真没想到，你能来看我，我还以为你会恨我呢。生死面前，其他都是小事。经历生死的人是我，没想到，你比我看得还透彻。我也差点失去最重要的亲人，我可以理解你，想在自己倒下之前，替天灵扫清障碍。也许天灵根本就不需要呢，这也就是做父母的一厢情愿罢了。当时我还怀着一个侥幸的心理，心想我偷偷的把这个手术做了，神不知鬼不觉的就能度过这一关。哪成想，当场晕倒。这大概就是我赶走你的报应吧。这与报应无关，生病了还不休息，难免累垮。听说你还清理了安盛酒店的账目。我怕万一我从手术台上下不来，我不能给天灵留一个烂摊子。现在就没必要这么拼了，把身体养好，才能走更远的路。别人因为肺炎引起的肺衰竭，最坏的情况。就是要在肺部移植后才能进行自主呼吸啊。肺移植的成功率有多少？根据国际心肺移植协会的统计，五年的存活率是在百分之五十。只有百分之五十。风险呢，肯定是有。好在病人年轻，康复的希望也高于平均值。但是，有一个问题啊。什么问题？现在器官供源比较少。我们只能是等待肺源的同时，尽量延缓病人的肺部衰竭。只是，现在病人情况不容乐观啊。我已经辞职了，以后你不会是一个人，我每天来陪你啊。把我叫到这儿来，是要向我示威，还是想跟我做交易？我想跟你说两句话，有什么可说的？我的孩子没了，你也有责任。我确实恨过你，可是这段时间我想了想，其实最可恶的那个人，是你我之间的那个男人。你的意思是，我应该转去恨自己的老公啊？那这是你的事儿了。这里面是转让书吧的钱。当初办书吧的时候，也是上纯拿的钱，我觉得这笔钱应该还给他。房子是上纯的，这里是门禁卡和钥匙。麻烦你帮我转交一下，这样他就不会再缠着我了。装模作样。不想见上纯，直接把东西寄给他，还专门找我来刷存在感，没必要吧？我跟他不想再有任何瓜葛了。我觉得这些东西你帮我转交给他，他会更明白我的意思吧？你太把自己当回事儿了，以为他还会想着你，忘了更好。别闹脾气了，好不好？我没有在跟你闹脾气。我现在很认真的告诉你，我们俩已经结束了。我不想再跟你有任何瓜葛。你从大学毕业就在我身边，我宠着你，我惯着你，你根本就不知道社会有多险。我现在在收购安盛，等收购成功之后，任何人都不能阻止我们在一起。我希望，在我最风光的时候，陪在身边的那个人是你。你的风光跟我没有关系了，我也不想参与。我现在只想要一点内心的安稳。我已经放下身价来找你了。像我这个段位，哪个男人能做到这一点？只有我不在乎你的出身，只有我才真正的对你好。林氏几十亿的资产我都不在乎，我还是要娶你，你还要怎么样？我怎么了？我的出身又怎么了？是你把我打进医院，是你害我没了孩子。是你让我这些年饱受冷眼，躲躲藏藏。
你从进门到现在一丁点的抱歉都没有，怎么，这就是你这种身家段位地位的人应该做出来的事情吗？我最后再问你一句，你到底能不能回到我身边？不能。行，我还没跟你说对不起呢。怎么了？今天是道歉大会吗？一个两。别想这些了，爸妈都不在了，只要我们三个觉得我们是亲兄弟就行。这是打算开餐厅吗？答对了，不过这不是一般的餐馆。